Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o Powercast. Power Estamos aqui num episódio super delicioso dentro de uma loja Copenhague. Vamos falar de um papo muito maravilhoso, inclusive. Não, eu... Só mulheres powers aqui com a gente, né, Exatamente. Bebel? Vão aprender muito, falar muito de comunicação, essa, empre essa empreendedora maravilhosa. Quem tá aqui com a gente hoje, Já Bebel? Tá várias colinhas. Seja bem-vinda, Ana Zambon. Uhul, bem-vinda. Muito obrigada, meninas. Nossa, que animadíssima. Já fiquei até mais animada. <risos> Maravilhosa. Gente, babado fazer aqui, né? Maravilhoso, muito. né? Nossa, amo Tô Copenhagen. Amando também. Amo. Eu e Bebel, a gente sempre fala com os nossos convidados que Copenhague traz uma memória afetiva de chocolate, de tradição. Cada um tem seu favorito, Todo né? Todo mundo tem uma história com um clássico. Todo mundo. A gente conversa, a pessoa, ah, o meu é em Abim, tá? O meu é não sei o quê. Ah, eu lembro de tal coisa, sempre. O meu é Bombom São Paulo. Adoro. Ah, né? Que agora virou palito. Antes era Bombom, que, que servia na Bombonier mesmo, você comprava por unidade. Agora ele é um palito São Paulo. Uma delícia. 75 anos de tradição. 75 anos. Será que a gente chega lá, gente? Chega, ah, né? Ah, com certeza. Chegaremos, chegaremos, chegaremos. Chegaremos, Adorei. por favor. Mas, Ana, a gente queria que você contasse um pouquinho, né? Como que você começou a empreender, se você já tinha essa veia empreendedora, e que você... O mundo da comunicação também, se você já era apaixonada, se você caiu nele, que você contasse um pouquinho aí. Bom, vamos lá. Eu comecei a empreender há 21 anos atrás. Então, essa palavra não estava na moda, né? Empreendedorismo. Não, não tinha essas rodas de discussão tão úteis como a de vocês, meninas, que hoje traz à luz, assim, é, mais ideias e elucida melhor esse mercado. Comecei há 21 anos atrás. Na verdade, eu não pensei em criar uma empresa. Ela foi criada muito de susto, porque eu já tinha uma carreira na área de, de comunicação e eu tive a oportunidade de morar fora do Brasil e ver um pouco como acontecia toda essa área de relações públicas, de comunicação mesmo, lá fora. E eu pude perceber que nós estávamos aqui ainda engatinhando nessas relações, era muito, ainda muito pouco criativo. E eu voltei para o Brasil, nem sabia se ia ficar aqui ou se ia ficar fora, era muito jovem. E, de repente, começaram a me acontecer convites para fazer alguns trabalhos, até que uma hora alguém fala assim, então, é, precisa falar com o contador e ter uma nota fiscal. Falei, claro, com certeza. Temos contador, temos tudo. Não tinha nada. Não tinha nada, nem a nota fiscal, nem o contador. Então, eu comecei muito de susto, é, mas eu sempre amei muito o que eu faço. Eu acho que é o que me faz também é, persistir até hoje, é amar o que você faz. Então, foram duas coisas que, que me aconteceram. Depois de um tempo... Aí hoje, obviamente, né? Você aprende bastante coisa. Aprende como fazer. Aprende a quem se conectar. Mas eu acho que foi fundamental eu sempre me envolver com pessoas extremamente profissionais. Que sabiam o que estavam fazendo. Que de uma forma ou de outra foram as minhas powercasts da época, né? Talvez... É numa outra fase e que trilharam a história de sucesso da empresa, porque a empresa é todo dia dormir, acordar e viver dormir, acordar e viver, não tem mágica Sim. exatamente, adorei eu queria entender qual o momento que você já começou a entender que a sua marca a sua empresa estava ficando mais profissional né, que imagino que você foi aprendendo os processos para serem os principais, principalmente, uhum. e foi vindo várias marcas, né, que a gente sabe que grandes marcas sempre estiverem com você. Como que você começou a notar, agora eu sou uma empreendedora, como diríamos hoje, e como que você notou que a sua empresa estava sendo já, estava é, gerando receita e acontecendo? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, é, demorou um pouco, porque como eu era muito apaixonada pelo que fa fazia e sou até hoje, eu queria fazer. Então, eu acho que demorou um pouco até cair essa ficha e até eu entender como era um fluxo de caixa, como era receber e pagar, como era, como era esse sistema, né? O que me ajudou muito, o que me fez é, estar assim, foi depois de uns três anos, quando realmente eu já tinha grandes indústrias no portfólio. Porque você sabe que trabalhar para grandes indústrias, ser fornecedor de grandes indústrias, estar com toda a documentação para atuar dentro dessas empresas é uma certa exigência. E tá certo, né? Até a gente, quando vai comprar alguma coisa ou vai, comer, vai vender, a gente quer ter respaldo. Depois de uns três anos, eu falei, nossa, gente, mas como é que eu fiz tudo isso? Como é que, eu, como é que foi? Como é que isso se deu a estrutura? E você sabe que uma coisa, Sheila, que eu acho que é super importante, eu sempre tive na minha cabeça desde então, que eu não podia dever para ninguém. 
eu sempre sou muito correta com os pagamentos da minha vida e também com os pagamentos da minha empresa. E eu falava assim, eu não posso dever para ninguém, porque se eu dever para alguém, acho que não vai dar mais certo. Eu, tinha, eu perseguia muito isso. Eu acho que isso também me ajudou muito para entender como você trabalha com o Estado, como você trabalha com impostos, como você trabalha com colaboradores. Então, depois, acho que uns, de uns três, três, quatro anos, eu comecei a ver que já era uma realidade. Quer dizer, demorou, né? Não foi mais de clique nas velocidades que hoje o mercado nos exige, né? Mas eu acho que foi depois desse tempo. E a solidificação mesmo do negócio, vou ser sincera, depois de 10 anos. Caramba. Muito tempo, né? Muito que tempo. Massa. É. Mas eu, então eu vou fazer só um push aí na, nessa uhum. pergunta, Bebel. Né? Vou passando na sua frente. Você notou em 10 anos que você acha que tava, tava... Por quê? De credibilidade de mercado ou porque você já conseguia navegar muito bem? Quando, por que, que você notou que só 10 anos? Porque 10 anos é bastante tempo, né? 10 anos é bastante tempo, ainda mais para os tempos de hoje, que tudo dura o quê? 24 horas, a velocidade e o tempo de um stories. Eu notei que eu já tinha uma cartela de clientes que renovava, porque eu tenho clientes que ficaram comigo, tem cliente que está em 2007 e está até hoje. Então, a renovação de clientes, mais de 2, 3 anos, eu acho que isso que realmente fortalece é, um negócio, você saber que você vai ter os clientes e o meu aprendizado mesmo de como eu já estava entendendo melhor como fazer, como acontecer, como aplicar o dinheiro, como absorver e guardar para quando precisar. Eu acho que, sinceramente, depois de 10 anos. E ah, são aí mais de 400 marcas no portfólio, né? Sim. Quando a gente fala dessa questão de agência, eu queria que você entrasse mais a fundo no negócio mesmo, se você fazia por projeto, se você pegava uma coisa específica para cuidar, quando que você foi entendendo que você conseguia absorver mais marcas, se, e se você trazia marcas assim, ah, eu vou focar em um segmento, em um nicho, ou não, vou trazer de tudo um pouco, porque a minha especialidade é tal coisa. Como que foi essa modelagem da agência? Adorei, a gente vai virar Ana de ponta cabeça hoje, perguntas, né? <risos> não, adorei também, boa pergunta. É... Na verdade, o meu passado pré-empreendedora era moda, né? Eu fiz, eu trabalhei na Editora Abril durante sete anos, depois eu fui trabalhar no IG, quando teve a internet discada, viu gente? Ó, discada pelo <risos> telefone, ninguém aqui que tá aqui lembra disso, só eu mesma. Então, meu background era moda, mas eu não queria ficar só em moda. E eu vi que tinha um espaço para empregar todo esse know-how que eu tinha de moda, porque a moda te ajuda muito a construir imagem, né? Então, eu, eu vi que tinha um espaço para essa linguagem mais sofisticada, mais aprimorada de como você aborda, de como você comunica na moda para outras marcas. E por mais incrível que pareça, é, eu sempre escolhi os projetos e os clientes que eu gostaria de fazer. Para que você realmente tenha espaço para navegar. Porque às vezes você quer tanto uma coisa e aí você acaba tendo essa coisa e não rola. Então eu sempre gostei de ter diversidade de portfólio, trabalhar bens de consumo, né? E com isso você tem que se adequar, porque o nosso país é um país que exige uma democracia de, de imagem, de posicionamento e de preços. Então você também tem que abrir sua cabeça é, para não ficar só pensando em um nicho e pensar que o Brasil é muito grande, foi com isso que eu fui navegando nos clientes. Hoje são mais de 400 marcas, realmente, é, porque dentro dos próprios clientes, muitas vezes o portfólio é mais extenso, né? Uhum. De marcas. Então, tem cliente, às vezes, que a gente chega a atender 6, 7, 8, 9, 10 marcas, né? Uh, então, essa plura pluralidade do Brasil é muito legal. Porque os, o, o que se gosta em São Paulo não é o que se gosta no Rio de Janeiro, que também não é o que se usa na Bahia, que o Recife não gosta. Então, eu acho que eu queria muito ter esse tipo de cliente que atuasse no Brasil todo para que a gente pudesse atender é, o Brasil, conhecer também como é esse consumidor brasileiro. Que massa. É muito legal, até a gente com o PowerCast indo para outros lugares, uhum. a gente nota com o, o jeito é. de consumir diferente, né? É, hoje, quando você, a marca começa com você, e eu também acho, né, grandes grupos que vêm com várias, eu acho que até fica mais fácil, por mesmo, mesmo que seja uma comunicação, às vezes, diferente de produto, você tá com a mesma galera trabalhando, né? Meu ponto de vista é, quais os desafios hoje de comunicar? Bom, as redes sociais mudaram totalmente, né, embaralharam 
e reestruturaram a comunicação no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, a gente sabe que hoje você tem, um, as pessoas se comunicam diretamente, né? Você vê o Elon Musk, ele dá mensagens direta para tudo que ele vai fazer, uhum. seja comprar uma empresa, seja problemas políticos, problemas administrativos no X, né? Que é o ex-Twitter, só para deixar todo mundo aqui na mesma página. Então, eu acho que a comunicação, ela, ela teve um, uma transformação absurda nos últimos seis anos. Eu acho que a pandemia acelerou mais ainda, porque nós estávamos todos em casa, ou não estávamos saindo, enfim. Então, a comunicação, assim, o maior desafio é você estar tá up to date mesmo. Você saber o que está que rolando, como tá rolando e o que que é o next, né? Porque quando você vai divulgar qualquer produto, você precisa pensar na longevidade dessa marca, desse produto. Então, você não pode fazer uma coisa, às vezes, que já estava sendo usada. Você tem que trazer novas maneiras de trazer os produtos, de trazer como ele vai ser comunicado. Então, essa, essa curiosidade, eu acho que o mais essencial para trabalhar com comunicação hoje é a curiosidade. Porque isso é que vai te levar para novos caminhos, novos pensamentos, novas formas de agir. Pegando uma caroninha aí nessa pergunta, é, quais são os maiores desafios é, para as marcas hoje poderem se comunicar com essa nova geração que foi o que você falou, 24 horas, é, tá preocupada com outras coisas, então, né, essa nova geração que tá vindo, porque é isso, a marca quer ter essa longevidade, então ela tem que falar com quem tá chegando aí. Exatamente, eu tenho clientes que falam já com a geração alfa, né? Uau! É, é complicado, mas... Primeira curiosidade, não adianta só a gente ser curioso, acho que o cliente também tem que ser curioso. E eu acho que para as marcas hoje em serem bem-sucedidas, elas têm que entender que antes elas ditavam as regras. Agora é o consumidor que dita as regras. Já tem que começar desse ponto de vista. E depois existe hoje, e essa nova geração ama, que é a colaboração. Eles não querem uma coisa que seja empurrada para eles. Olha, o amarelo é amarelo, pronto, acabou. Não, mas o amarelo de manhã, ele tem uma cor, à tarde, à noite, ele já pode ser quase um laranja. Então, isso é muito importante. As marcas têm que entender que elas precisam colaborar para que elas entrem nas conversas, offline, online, não interessa. E, e para que isso fique realmente é, factível na vida das pessoas, né? Antes a gente tinha poucos canais de comunicação e aquilo estava ditado, ok. Só que agora não. Você tem vários nichos. Você tem que escolher os experts daquele nicho para ajudarem a te contar essa história. Então, eu acho que colaboração é a palavra-chave para um bom projeto de comunicação hoje em dia. Até porque, no meu ponto de vista, quando a gente fala de mídia tradicional, que você deveria, você já deve ter trabalhado muito, você imagina que hoje um criador de conteúdo está criando aqui no celular, ele não precisa ter grandes produções e as marcas que eram mais tradicionais, como que ela né, fez essa mudança tão que tinha produção de cinema, produção é. né, de, de equipes grandes e não precisa ter tudo isso, né? Eu, vamos falar ali de um consumo que é do TikTok, que as empresas estão entrando. Uhum. Tem produto, a gente fez uma entrevista no Rio, que uma marca, é, uma dona de marca estava palestrando, que ela falou, né, Bel? Que o produto dela estava vendendo, vendia um produto 150 mil reais, e do mês seguinte começou a faturar 750 mil reais com aquele produto. Uau. Aí eu falei para ela, eu consumi também esse produto por causa do vídeo do TikTok, que era um sabonete. E ela falou, e era um sabonete diferente. Então, o meu ponto de vista é, quando vocês fazem o um mapeamento ou um planejamento do ano, existem essas também com, com os criadores de conteúdo, existem também é, no 360 lá da marca, que eu acredito que tem que fazer um pouquinho de cada para o público entender o que é, tem também um projeto desenhado para produção de conteúdo, para criadores de conteúdo também? Sim, sem dúvida. É, você tocou também num ponto bem importante. O Brasil é muito grande, como eu já falei aqui, né? E tem lugares que só a televisão e o correio chegam. <risos> Ainda, né? Uhum. É, a gente é um ávido consumidor de mídia social, né? O brasileiro ama mídia social, porque eu, eu digo que o brasileiro é fofoqueiro, né? Então, assim, a mídia social pra gente é a nossa alimentação de fofoca. E eu me incluo nisso, tá, gente? Adorando. Não tô me excluindo, não, tá? <risos> Dora uma fofoca, enfim. Então, eu acho que a gente precisa ainda ter produtos que falem com a TV, com o jornal, com a rádio, com o carro de som. Eu fui pra Minas outro dia, gente, passava carro de som falando de promoções. Então, olha, interior de Minas, olha como o Brasil ainda é rico. Eu amo saber dessas coisas, eu fiquei apaixonada no carro, até fiz um videozinho, postei, porque imagina que isso até hoje 
é valorizado. Isso não quer dizer que aquelas pessoas não estão no TikTok, não estão no Instagram, não estão no Facebook, não estão é, em outras redes. Mas é essencial ainda, quando a gente fala de marcas muito grandes, de marcas que estão em supermercados, em farmácias, ela, sem dúvida, ainda precisa comunicar em outros meios. E isso é feito junto com o mix que a gente desenha e participamos como parte integrante também. Sobre criadores de conteúdo, essencial hoje, essencial para uma marca estar com criadores de conteúdo, né? E hoje eu falo, se você quer começar né, a fazer um trabalho de internet, pense bem, né? Porque hoje não tem mais iniciantes, não tem espaço para iniciantes que vão se aventurar a ligar uma câmera. Hoje existe roteiro, existe programação, existe edição. Aqui mesmo a gente está vivendo isso, né? Tem uma equipe jovem maravilhosa aqui que domina essa linguagem, que prepara a luz. Então, não existe mais, assim, para aventureiro que acha que vai ligar uma câmera e vai acontecer. Uhum. Realmente, a pessoa ela tem que fazer um preparo. E eu fico muito apaixonada de ver jovens criadores, mas eu estou dizendo de jovens de 19 anos, tá, gente? Menino que viaja o mundo com uma câmera num celular e faz conteúdos maravilhosos. Mas isso não quer dizer que a Condnest Traveler, que é, uma, é um, uma plataforma também de turismo, seja desmerecida. Porque são outros formatos e outros pontos de vista que também devem conter na programação e na comunicação das marcas. Que máximo. Não, que respondi máximo. bem, não? Muito, muito. Eu sou mais curiosa Adorei, com respondi isso. bem. Óbvio que você respondeu. Muito não, bem. gente, eu preciso saber se eu tô falando. Que vocês querem, desculpa só esse... Maravilhosa. Esse, de repente, não tá falando. Não, tá falando nada, querida. Preciso, não, né? Imagina. Amo. Adoro. Um amor máximo. Não é? é? Eu tenho uma curiosidade, quando a gente fala de lançamento de produto, ou até de lançamento de marca, né? Porque a gente tem também jovens empreendedores que estão aqui acompanhando a gente. Eu, esses dias, escutei um comunicador, ele tava dando uma entrevista, e ele falou, acho que hoje, muita gente comete o erro de não ir ali na ponta conversar com o cliente, que nem você Pesquisa, comentou, sim. da collab, né, da uhum. conexão e tudo mais. Para quem tá começando, que às vezes também não tem um, é, muito investimento para poder fazer, quais dicas você daria para fazer um bom lançamento? Legal. Pesquisa, né? Eu acho que a pesquisa não pode ser só dentro, tem que ser fora também. Porque às vezes as pessoas desenvolvem produtos maravilhosos, e ela não pensou como ela vai veicular aquilo. Tô falando tanto na venda quanto na comunicação, porque a veiculação tem que acontecer nos dois. Então, eu acho que é essencial que as pessoas pesquisem. Faça um form do Google e mande para as pessoas responderem. Envia para as pessoas antes de testarem. Pensa no ponto de venda. Eu acho que é, as pessoas também acham que elas têm um pensamento hoje, tô falando para marcas de um geral, que ela vai colocar e tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Existe realmente é, uma aceitação do público, né? Como é que esse público vai aceitar isso? Uhum. Porque às vezes tem um produto, você é uma criadora de conteúdo, bebê, eu te chamo para fazer e você não gosta do produto. Não vai dar certo, entendeu? Realmente precisa ter um touch, precisa acontecer um encontro desse produto com a pessoa. Então, talvez antes de lançar, você que está... Começando, não adianta só o produto ser herói. Você também tem que ser herói. E o varejo, ele tem que acontecer de uma forma heróica. Se vai ser online, veja bem com quem você vai fechar, como você vai fazer e-commerce, porque eu já vi pessoas que se deram muito mal com e-commerce e o produto era maravilhoso. Então, antes de você lançar, falar assim, eu lancei esse produto, certifique que todas as pontas estão amarradas, inclusive a aceitação dele. Legal. Adorei, vou dar continuidade na pergunta da Bebel. É, até o que você falou agora, ah, escolha direito a pessoa que vai estar tá comunicando o seu produto. Antigamente, as marcas escolhiam os artistas, modelos, que às vezes nem comunicava direito, né? Era uma coisa mais engessada. Hoje, com, com essa coisa que vem com, com, vem com direcionamento e tudo mais, mas mesmo assim, o criador tem que... Ah, eu amo essa xícara, eu vou fazer do meu jeito, uhum. pra, que eu acredito que tem muito mais match entre as marcas e, e o produto. Qual o seu ponto de vista é, com as marcas que estão ampliando a comunicação com, com, com diversos... Porque antes eu acho que ficava muito focado para o produto, uhum. né? A loura do olho azul sim, que comunica. Sim. Hoje não, a gente vê nas passarelas, a gente vê no dia a dia aqui, é, a gente vende para todo mundo, né? 
Então, esse consumo que mudou, eu acredito, nos últimos, principalmente mais agressivo, nos últimos 10 anos, como que as marcas fazem as escolhas hoje das pessoas que, que trabalham com elas? Tá, Sheila, eu vou começar respondendo do final. Entendeu, eu acho né? Que ficou... eu... Entendi, não, entendi super. É, hoje tem uma coisa maravilhosa, tô te falando, gente, curiosidade é tudo. Hoje tem uma coisa maravilhosa porque você tem criador de conteúdo pra tudo. Por exemplo, nem tenho esse cliente, tá? Instalador de antena. Existe criador de conteúdo para instalador de antena. Então, assim, muito difícil vai ser você não encontrar hoje um criador de conteúdo ou um veículo do seu ramo. Já começa por aí. Então, seja curioso. Vá atrás, pesquise, porque hoje você tem donas de casa que limpam a casa, que eu tenho uma inveja delas, que tudo brilha, né? Maravilhoso. Faz aquelas comidas maravilhosas. Você tem pessoas que fazem artesanato. Você tem instalador de antena. Gente, existe. Gente que tem... Eu já tive cliente na área de eletroeletrônicos. Instalador de ar-condicionado. Tem youtuber que tem 500 mil seguidores falando sobre esse segmento. Então, assim, é muito rico o que as redes sociais trouxeram para nós. Então, não se limite a achar que você sabe exatamente o que é o seu negócio e quem que vai usar. Eu acho que a, a, é, hoje a gente vive numa democracia muito legal, porque você tem esse high-low, você tem segmentos, você tem, você tem para tudo, você tem solução para tudo. Até do TikTok, né, que a gente já falou, você começa a seguir uma, uma trend que ela te leva, quando você vê, você já está arrumando a casa, seguindo, e não, não, não é só a maricondo que tem hoje essa, essa linguagem. Então, eu começaria vendo... Qual é o seu nicho e quem são os, verdadeiro, os verdadeiro, verdadeiros criadores de conteúdo para aquele produto? Eu começaria um pouco do inverso para poder fazer essa escolha. E com isso você vai se filtrando. Você vai gostar de uma comunicação mais é, teórica ou mais prática? Você vai querer gente que construa o teu produto na aplicação ou na gôndola? Eu acho que você deveria começar de trás para frente para ver com quem mais você se identifica para trazer perto de você. Porque a vida narrada nas redes sociais, ela traz valores. Você acaba entendendo quais são os valores da pessoa, o que, que ela gosta, para onde ela vai. Então, eu começaria do lado inverso. Em vez de começar aqui na... Não, eu quero esse. Porque, de repente, esse vai ser só aquele. Abre os seus olhos para outros portfólios, né? A gente tem micro influencers hoje que tem aí seguidores super fiéis, que têm relevância, que fazem tão bem os conteúdos. O Brasil é muito rico nisso. Adorei. Eu fui, a, a Ana foi contando, eu, eu fui pensando, eu vendo Essa as, tacolinha assim TikTok, de pensar. É, porque eu adoro ver coisas organizadas, e tem várias, né? Arruma geladeira, arruma casa. Gente, não é uma eu loucura isso. Eu, eu também sou, adoro ver. Eu também, eu sou mega influenciada. Eu adoro Na hora, ver, eu já quero comprar eu tudo também. que é aquelas... Não, lá em casa, assim, mudou pós-TikTok nesse negócio de organizar, porque a, a geladeira é outra, sabe? Você vai, realmente, você se inspira, porque às vezes é uma coisa que tá aí, sempre teve pra comprar, mas você, putz, olha que legal, é diferente, vou tentar organizar também em casa, eu, eu sou mega influenciada. Como se fosse né? só roda de amigos, talvez antes das redes sociais, a gente tivesse uma amiga no nosso grupo que, que fizesse bem informação. isso, ela ia lá em casa nos ensinar. Talvez agora, com essa vida também, que as pessoas têm menos tempo pra se ver, que eu acho muito ruim, você consiga também trazer outras pessoas para te ajudar, né? Na hora que você quiser. Também tem isso, né? É a isso. gente vive hoje a hora que a gente quiser. Se você tem insônia e quiser arrumar sua casa uma hora da manhã, você pode. Você bota o YouTube com foninho para não atrapalhar o restante da casa ou os vizinhos e vai fazendo as suas coisas. Eu acho mágico isso também. Eu acho mágico. Também. Eu tenho uma curiosidade de comunicação para segmentos diferenciados. No sentido assim, é, você acha que tem uma diferença quando você tá falando de uma marca de luxo para uma marca... É... Que não seja de luxo, que eu não, agora não sei qual é o nome oposto. Democrática. Democrática, é. Eu vai, uso muito essa falar. palavra porque eu acho que a gente vive nisso, né? É, acho que pode ser assim. Você acha que tem uma diferença em estratégias e forma de comunicar? Ou você acredita que pode ser usado independente do, do nicho que você tá? Eu acho que tem uma diferença em como você vai fazer. O caminho é o mesmo, né? Eu acho que o caminho da, da comunicação é o mesmo. Eu acho que o, o how to tem que ser diferente, porque eu acho que um produto premium, um produto de luxo, um produto mais caro, ele requer uma narrativa um pouco diferente, né? Você precisa contar a origem, por que, que ele é exclusivo, 
os materiais, eu acho que ele tem um, um, uma outra cadência, né? Uhum. O produto mais democrático, talvez ele esteja mais ligado ao impulso da compra, então ele precisa de, de um tom mais acelerado, talvez, uma narrativa mais acelerada em torno da funcionalidade dele. Não que o de luxo não é funcional, não é nada disso. Sim. Mas eu acho que a história por trás dos produtos de luxo, ela requer mais... A pessoa que está comprando um produto de luxo, ou ela está comprando para dizer que ela pode, não é? ou ela está comprando porque realmente ela acredita na manufatura, na escolha dos materiais. Então, é uma compra um pouco mais pensada. Né? Então, acho que por isso que requer um processo a mais, talvez, de behind the scenes. Assim. Uhum. O que, que compõe aquele produto? E eu acho que o produto mais democrático, ele é aquele que vai resolver a sua vida e é bom. Tá. Acho que tem um pouco de diferença, assim, nessas narrativas. Legal. E existe uma fórmula coringa, assim, olha, essas três regrinhas aqui, você seguindo na parte da comunicação, ajudam a funcionar, funcionar muito? Ou vocês trabalham com trabalhos mais customizados? Cada marca tem o seu jeito de, de se organizar. Como que você enxerga esse mercado? Olha, eu acho que... Bom, cada marca tem um calendário de lançamento, né? Por exemplo, tem marca que é mais importante o São João no Nordeste do que o Carnaval no Sudeste. Então, a gente tem que se adaptar. Mas eu acho que tem três regras básicas que se aplicam para qualquer comunicação. Primeiro, é contar toda a verdade sobre o produto. Acho que a gente tem que saber o que é o produto, qual é a eficácia, para que, que ele serve, onde que ele vai estar... Eu acho que é a verdade, né? Hoje não, não cola mais uma coisa. Ah, é mais ou menos assim. Não. Se você ainda tá, você é empreendedor, ainda tá naquela fase do produto mais ou menos assim, espera. Segura mais um pouco, espera realmente estar tá pronto para poder lançar no mercado, porque você não vai ter uma segunda chance. Tua segunda chance já vai ser meio capenga. Então, assim, primeiro lugar, eu acho que é a verdade. Segundo lugar é conhecer o consumidor, como eu já falei aqui, né? Eu acho que você tem que... Todo mundo que vai estar envolvido com o produto tem que conhecer o consumidor que vai comprar aquilo. Quais são os hábitos, como ele compra, por que, que ele vai comprar, por que, que ele vai preterir esse, o, o amarelo do vermelho. Eu acho que tem que ser... Você tem que conhecer o consumidor. E acho que a terceira coisa é você cada vez tentar entregar o melhor para os seus clientes. Você tem que ter inovação, você tem que andar, você não pode achar que você fez um produto hoje, que ele é um herói e daqui um ano não vai ter uma concorrência. Porque hoje a gente vive num mundo extremamente concorrente. Então já pense como você vai inovar, o que, que você vai trazer para melhorar esse produto, para que você possa atender mais consumidores e deixar o teu consumidor mais feliz ainda. Adorei, eu vou... Dá um presente pra você da Copenhague. Gente! Aqui, falando em tradição, falando Gente. em credibilidade, Copenhague, presente. Que tudo. 75 anos. E Pode agora eles estão com sim. franquias, acelerando, né, Bebel? Com várias franquias. Ah, eu quero uma franquia Copenhague. Como Uai, faz? Maravilhosa! Gente, eu não vou nem abrir aqui porque eu não tenho. Eu não tenho. Como é que fala? Maturidade. Maturidade pra Copenhague. <risos> Exato, eles estão aqui. Maravilhosa. Obrigada, Copenhague. Não, e já que a gente tá dentro de uma franquia deliciosa de Copenhague, a gente queria pegar umas colinhas de comunicação com você. Você falou aí que já são 400 marcas, várias marcas têm submarcas. Imagino que você tenha passado por alguma situação de franquia. Sim. E queria que você trouxesse é, um case que você acha legal de comunicação para para franquias mesmo, sabe? Como que ajuda, como que é bom. Porque a gente tem um Brasilzão aí enorme. E a gente não consegue fazer a mesma comunicação, às vezes, lá pro Sim. Nordeste, pro Sul. Como, como que funciona fazer uma logística para ter uma comunicação que caia num guarda-chuva completo? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu acho que as franquias fazem o Brasil, né, gente? Porque vamos combinar? Como a gente já tem falado aqui, o Brasil é tão grande. Como é que faz para chegar em tantos lugares? Eu acho que a franquia é fundamental, assim. É, eu acho que é muito importante... É, franqueados e franqueadores, é assim que fala corretamente, desculpa se eu falei errado, mas eu acho que eles têm que ter paixão pelo produto, né? Eu acho que ela, eles têm que ter essa mesma paixão. Você tem que acreditar no produto que você está vendendo, então e saiba escolher a franquia que se identifica com você, como a gente falou agora há pouco, né? Uma franquia da Copenhagen é uma delícia, porque eu gosto de chocolate, eu gosto de café e adoro conversar. Então, eu ia ficar no balcão só pegando os, os feedbacks ali do, dos meus clientes. Mas quem gosta de cuidar de casa pode ter uma franquia de 
de lavadora de roupa, de, de serviços para roupa, serviços de lavar carpete, que eu já vi que tem franquia para tudo no Brasil. Então, acho que você tem que se identificar e você tem que sempre buscar insights para o teu negócio regional. Porque o que, que funciona para lá, de repente, não funciona para aqui. Mas você tem um molde a seguir. Então, mais uma vez, conheça o consumidor. Fique no balcão, porque isso aqui é um varejo. Escute os seus clientes, escute os feedbacks regionais, para que você, junto com a sua matriz, possa buscar até, de repente, soluções novas. Não sai inovando. Porque as marcas, gente, são patrimônios. A gente não pode fazer o que a gente quer, do jeito que a gente quer, a hora que a gente quer. Então, acho que você pode buscar insights lá da sua, da sua região, ou da sua área, ou do seu bairro, ou da sua rua, ou do seu shopping, trazer isso para dentro de casa e buscar essa solução em conjunto com quem detém a marca, para poder fazer o melhor. Até de sabores, Total. né? De repente, uma franquia no Nordeste tem que ter lá o bombom de cupuaçu, amo cupuaçu, porque é uma fruta super regional que faz sentido, mas de repente aqui para São Paulo... O, o, uhum. o, talvez o, aquele, aquela linha deles, que é o, o So Good, né? Que não tem açúcar, seja mais relevante, porque todo mundo faz dieta, né? Todo mundo faz. <risos> ou, mente, ou mente que tá fazendo dieta. Então, talvez não caiba bem. Então, acho muito legal esses feedbacks, assim. Adorei. É muito legal. Pra vocês saberem mais informação, informações, cliquem no site, sejam franqueados, Copenhagen com a gente, né, Bebel? É assim, Vou fazer um push aqui, você tá falando de insights, eu sei que você é palestrante também. Quero saber de tendência. Quais são as tendências que você mais comunica aí, que a galera tem curiosidade e que você acha que vem é, mudando nos próximos anos? Bom, eu acho que primeiro são as relações de trabalho, né? Desde quando eu comecei a trabalhar até hoje, é, eu falo que, assim, é uma mudança muito grande. Hoje, é, a minha agência é híbrida, então tem gente presencial, tem gente home office, tem gente fora de São Paulo. Tem um lado maravilhoso, porque você consegue ter pessoas diferentes, em timings diferentes, mas eu sinto ainda muita carência de ter todo mundo junto. Mas eu já vi que isso aí, gente, vai ser impossível. Eu não vou nem lutar contra é. a maré. Então, acho que hoje você saber como são as relações de trabalho. É, e como é uma relação realmente colaborativa. Mais uma vez, a colaboração. Né? A nova geração, ela quer mais do que, mais do que trabalhar, ela quer fazer parte. Então, acho que esse é um desafio grande aí para quem empreende. Né? Procure pessoas que queiram construir com você fazendo parte, seja um remota, seja híbrido, seja em Hong Kong, você aqui, eu acho que esse é um desafio para a comunicação, sem dúvida, porque a gente está falando também de comunicação interna, né? Eu acho que esse é um, um highlight. E outro ponto que eu acho super importante é você estar aberto às novas maneiras de comunicar e de vender, porque a gente vai ver aí suscetivas formas de vendas, é, se é door-to-door, -door, se, é, se é rede, se é e-commerce, se é loja física, a gente está passando por uma transformação muito grande do varejo, de como ele oferta, né? Hoje você vê lá a Quinta Avenida em Nova York com um monte de móvel é. né, para alugar a Madison. Quem, quando? Se falasse isso para você há 10 anos atrás, você acreditaria? Não. Então a gente não pode ter susto com o novo. A gente já tem que viver um pouquinho lá no futuro para poder saber como as coisas vão se, de, é, vão se disruptar, vamos dizer assim, no varejo. Vai ter muita mudança. Até porque hoje em dia, não é? <risos> hoje em dia a marca pensa, avalia. É, o meu cliente está no online. Por que eu vou ter uma luva, algum espaço que eu vou investir tanto o valor alto para o mês de aluguel se eu posso colocar, sei lá, em ads, alguma coisa assim? É uma questão a ser falada, né? Porque mudou muito o consumo Sim. nos últimos anos, né? Com essas entregas mais rápidas também, o serviço, né? O serviço que agrega aí Sim. dentro também. Sim. Mas eu acho que, por exemplo, a gente está aqui nessa loja maravilhosa. Isso aqui é uma experiência, né? Então, acho que o consumidor, ele está muito interessado na experiência. Muito. E eu acho que isso é uma coisa que o varejo vem buscando, né? Ele não quer só, ele quer vir aqui, ele quer tomar um café, ele quer comer alguma coisa, ele quer bater papo, ele quer um sinal de internet. De repente, o grande sucesso de uma loja é o sinal de internet, que lá ninguém pega bem, mas na loja dele o sinal bomba. Uhum. Então, assim, se, faz tu, se um sinal bom para vender café, vamos nessa, né? Os meus clientes me reportaram e vamos nessa. Então, assim, você... Pode ter certeza que o varejo está numa transformação absurda. A gente vê até os shopping centers também, né? Trazendo gastronomia, que você é fica mais dentro do shopping tempo, hoje, né? né? Então, eu, eu acho fabuloso, assim, essa, essa transformação e como as pessoas estão lidando com isso. 
Que máximo. Vamos entrar nas Powers. É um quadro que a gente tem, que a gente faz perguntinhas polêmicas. Brincadeira, não. <risos> ah. Mas pode ser, pode ser, gente. Adoro polêmica também. Não, brincadeira. Não são polêmicas. É, vou começar. Eu queria saber de você, né? Com mais de 20 anos de agência, eu imagino que em algum momento você teve que... Uh, talvez não continuar com uma conta por sua escolha. Então, ah, que você sim, contasse claro. como que é demitir um cliente. <risos> Gente, eu já demiti um cliente, você acredita? Eu acredito. Eu já demiti um clientaço, assim. Não posso nem contar, porque vocês vão falar, como assim? <risos> Depois Mas conta, eu, vou, eu, vou, eu conto, total. Pagando aqui, eu conto na hora. O que, que aconteceu? Eu tive realmente que finalizar essa, esse contrato. Já estava no segundo ano de contrato. Porque o time de marketing e comunicação, eles iam... Bom, vou, vou, volta só um pouquinho. Esse cliente estava lançando realmente um, um bem de valor agregado muito alto, seja ele financeiramente, expressivo em, em valor financeiro, e como categoria. E eu tinha muitos impasses com o departamento de marketing que estava muito acostumado a trabalhar um meio e um produto. E esse mercado que eles queriam atingir era o mercado de luxo, o mercado premium. E eles traziam algumas ideias é, que funcionaria para quem estivesse pensando um dia em ser luxo. Eu falava, pessoal, essa pessoa que a gente pactar, ela já conhece tudo isso aqui. Sim. Não, não, a abordagem tem que ser diferente, porque isso que você está querendo dar, ela já tem. E, e por, essa, por essa falta assim, de, de sensibilidade deles, né? talvez eu tenha tido alguma também, mas eu falo, tudo que eles traziam, eu falava, gente, mas isso aqui é irrelevante, a pessoa já, é, já tem isso, não dá pra gente querer abordar com isso. Então foi, eu preferi realmente encerrar a parceria, até em nome do bom relacionamento que eu tinha com eles, pra, porque era muito atrito, e eu sabia que ia dar errado, e deu errado. Eles voltaram um passo atrás é, para poder se comunicar com essas pessoas, porque aquilo que eu falei, a pessoa que compra um, um produto mais premium, ela requer um outro tipo de approach, uma história por uhum. trás do produto. Enfim, esse foi um cliente que eu lembro que eu demiti assim, com dor no coração, porque era um produtaço. Adorei. Eu vou fazer uma que tem um puxa aí do que você está falando. É, você está na, tá com a agência há bastante tempo, né? Sim. E antigamente... A forma que as pessoas iam atrás de você era diferente. Iam até a agência, não tinha redes sociais. As redes sociais eram uma outra forma de abordagem. Esse momento, quando você teve que também se adaptar é, para a parte das mídias sociais, como foi para vocês também comunicarem o trabalho de vocês? Porque eu sei que no começo, para todo mundo, era que todo mundo falava assim, ah, tem que estar tá aí na internet. Tinha muitas marcas que seguraram Sim. um pouco a onda. Ah, não quero fazer site, não quero ter Instagram. Como foi para vocês essa mudança? É, foi uma mudança mesmo. É, a gente, como a gente trabalha com comunicação e a gente trabalha com uma parte, às vezes, muito sigilosa de todo o processo, nem sempre a gente pode divulgar tudo que a gente fez e como a gente fez. Então, a gente tem muito cuidado em só realmente divulgar aquilo que já está público, que não está estratégico. Porque, às vezes, as empresas não querem né, que a gente revele a estratégia delas. Então, esse é o primeiro, é o primeiro cuidado. Um outro trabalho que a gente sempre fez foi de relacionamento. A maioria dos nossos clientes hoje são pessoas que estavam em alguma empresa e foram para outras ou nos recomendaram. Porque é um trabalho, mais uma vez, você trabalha com a parte estratégica. Então, você tem que confiar muito em quem está nessa interface, nesse dia a dia. É, não é um, um produto de balcão, né? Porque você vai ter que desenvolver histórias especiais, histórias exclusivas. Você vai ter que entender de números, você vai ter que entender de consumidor. É um trabalho que tem um back, um antes, longo, antes de todo mundo ver ali ele como aqui. Então, é, a gente só divulga ações que a gente concluiu. Já começa por aí. E a gente também, e eu vou ser sincera, eu não sou tão boa de rede social e eu conto muito com os jovens hoje do meu negócio e com pessoas que têm um skill para fazer. Porque LinkedIn é diferente de Instagram. 
Então, requer um conhecimento totalmente diferente. Então, eu tenho uma equipe, a gente tem um time para trabalhar as redes sociais na agência e a gente discute algumas pautas que a gente acha que é relevante para o nosso negócio, né? Inclusive as minhas também, porque eu gosto também de, de divulgar coisas que eu acho interessante e também como a gente vai direcionar aquele produto porque nem sempre a gente pode contar tudo que a gente fez e nem sempre no tempo que as coisas estão é, acontecendo né a gente agora nós estamos escrevendo em prêmios de comunicação é, cases que fechamos o ano passado que hoje parece velho, né, de uma certa forma, mas a gente não pode divulgar antes, né, a gente não pode contar, to... a gente já sabe como vai ser o desenvolvimento, mas a gente Louco às isso, vezes tem né? que guardar. Tem que segurar. É, tem que segurar. É que todo mundo quer saber os bastidores, né, de como sim, é, como funciona. Sim, 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 mas nem sempre a gente pode soltar uma foto de um bastidor que a gente uhum. tá, ou um vídeo, sim. porque é um produto que ainda não tá disponível, uhum. então Nossa, tem que tenho... saber, tem que calibrar isso. Eu queria que você contasse se tem algum segmento que tem mais desafio na hora de comunicar e por quê? Um segmento que tem mais desafio... Bom, eu nunca trabalhei para o governo. Também não gostaria. Eu acho que é um segmento com bastante desafio, né? Sim. Eu, a princípio, nunca me seduziu. Então, esse eu acho que é um segmento bem difícil de trabalhar a comunicação, porque é, você está lidando ali com pautas muito complicadas, né? Diria assim. Eu acho que esse é um, é, um, é um... Com bastante desafio, mesmo. Legal. Vou perguntar se é mito ou é verdade aqui. É, Para fazer uma boa comunicação, precisa ter um grande investimento? Olha, precisa ter um investimento mínimo. É verdade. Ainda mais hoje, nos dias atuais, que você... É, é aquilo que eu já comentei um pouco do passado, do criador de conteúdo que vai acender uma luz. Hoje, você tem as plataformas digitais que são muito democráticas porque elas permitem as pessoas atuarem e falarem diretamente com o teu consumidor. Mas as plataformas, a gente sabe que elas vivem de algoritmos. E você vai ter que fazer um investimento para poder aparecer. Seja a collab, seja o criador, seja o próprio perfil da marca. Eu acho muito difícil você fazer uma boa comunicação se você não tiver um investimento mínimo para isso. Se é muito, se é pouco, vai depender muito de quem está atrás desse balcão aqui. Mas você vai precisar colocar em conta uhum. esse investimento. Porque há 10 anos atrás, você tinha poucas marcas. Há 15, 20... Vamos de 15 para trás, vai. De 15 anos para trás, você tinha poucas marcas no segmento. Hoje você tem muitas marcas em tudo. Você tem, por exemplo, especificidades. Gente que cola cílios. Não é só você que está fazendo isso, né? Nem, não é cola cílios, acho que implanta. Tem um nome correto, desculpa que eu tô, falei errado. Então, você, você já vai entrar no mercado que tem outras pessoas. E talvez tenha alguém com maior investimento. Então, você separar uma parte para a comunicação dentro do seu budget, do seu planejamento, é essencial. Começar do zero, acho muito difícil que alguém vai te achar. Alguém vai te achar, é ótimo. <risos> É, porque tem que comunicar, né? Como que vai... vai... Eu acho que antigamente o orgânico, ele era mais fácil para ser trabalhado. Agora já não é mais. Agora já não é mais, né? Não é mais. Porque os segmentos estão lotados. Você tem... Outro dia eu fui impactada, não sei porquê, serviço premium de, de, de enterro, gente. Falei, gente, será que o povo tá achando que eu já vou morrer? Tá. Não, é, porque existe hoje, né? Existe isso, né? Mas funerárias luxuosíssimas, não sei porque que eu fui impactada por isso também, pelo amor de Deus, fiquei até assustada também, só fui uma vez. Mas olha só, <risos> o que a gente é impactado hoje, Sim. né? Não é só um creme que tem performance pro rosto, ou um, um não, chocolate maravilhoso da Copenhague. que você nem sabe o que tá acontecendo. É um serviço, né? Talvez é. eu precisar... Acho que sim, né? Planos de saúde, gente, o que evoluiu a comunicação um de, plano de, de plano de saúde? De saúde. É impressionante. E né? várias startups e também. E várias tá? startups e várias maneiras que as startups também trouxeram uma nova forma, né? Uma nova linguagem. Então, assim, é muito difícil. Eu acho que tem que reservar uma verba para isso. Maravilhoso. Boa. Ana, a gente queria pedir para você deixar as suas redes da agência para te conhecer mais. Pode passar para o pessoal. Perfeito. É, da agência tmkrs.co, Tastemakers Brasil. Estamos no LinkedIn também. E o meu é Ana Zambon, com N de Nair no final. Adorei. Ana, obrigada por hoje. Eu estou honrada de você estar tá aqui. Aprendemos Meninas. muito. A gente tem que ter mais vezes com Óbvio, a Ana, né? Outros papos com vocês. Tem que voltar. Obrigada. Vamos lá. Vamos agora comprar uma franquia da Copenhague? Bora, 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 bora gente. Bora. Vamos lá agora, bora. clicando.
Maravilhosa. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Ativar o sininho e mandar o um episódio pra todo mundo. Até a próxima.